嘴唇。感觉太幸福了吧！哇，原来是个梦啊，福哥，这个梦的感觉也太真实了吧！这个梦可真值。创可贴，这不是梦。你被人偷吻了！我，我给你算算，你把昨晚所有和你有过亲密接触的男人都说。昨天晚上项目组聚餐，整个组的人都在。这个项目能够顺利立项，也离不开大家的努力，尤其是我们的主策划。这是我师傅陆白，只要他一个眼神瞪过去，全公司都不敢说话了。他只要瞪我一下，我都要被虐死了。赶紧啊，林姐。好，少喝点酒，给你拿了一盒植物奶。是我的追爱之旅。哎、啊，等等，万一亲你的人不是那三个人呢？或许这几位人间尤物吧。到我办公室来一趟。难道真的是师？师傅，你找我了。桥段里面这个转椅的设计有问题，男主人公的互动根本就不成立。我跟你说过很多遍了，以后这种桥段一定要亲自去体验一下。知道了，师傅。虽然取出逻辑漏洞，但整体还算新颖，过后应该没有问题。师傅不会是故意的吧？想什么呢？嗯，没有，没想什么。师傅，你难道就没有别的什么事情要跟我说了吗？开会之前，把策划案再完善一下。怎么回事？难道亲我的不是师傅？我们这个项目的亮点呢，就是通过单元故事营造不同的恋爱感，来提升用户体验。就算我们在单元式的游戏里面设置了充值关卡，用户也不一定买单。已知的竞品中并没有成功案例。所有的项目在成为爆款之前都没有成功案例的支撑。韩婷婷，你还没恋爱吧？让一个舞台 solo 来当项目的主策划，怎么能让用户有真实的恋爱感？你的意思是，写刑侦的就得杀人，写玄幻的就得去修仙。我们会去做数据调查，用足够的细节让用户相信。Yes， 师傅还是听我的。项目的业绩由各项目组自己负责。散会。刚才为什么做事？啊、哦，我刚才在。这次是因为项目已经立项了，再有下一次，你的项目都不用上会。结合修改意见，尽快完善。知道了，师傅。师傅终究是师尊，我只要看他那一脸清心挂玉的样，简直跟喝了忘情水似的。我现在是明白了，别说接吻，我就连跟他之间距离小于五厘米，我都去做个玷污他。之前绝对是错觉，肯定不可能是他。有你现在这一天的功夫，早就已经试探了八百回了。试探也得有机会啊！妈呀，机会来了！师傅，还真来了。怎么办？怎么办？关键时刻，玉蟾的撩男大法一个都想不起来了。管他呢，来吧。师傅，我这水好烫烫，能不能帮我拿一下？啊！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！哦！我都这么惨了，你还不来关心一下？算了，我自作多情。
晚上是不是发生了什么？是。想什么呢？啊啊，没有。今天中午一起吃饭吧，把昨天晚上的事也聊一下。昨天晚上。这种事不能拖太久，必须得尽快说清楚。这不就是间接承认了吗？没想到真的是师傅。你先安排好工作，中午不见不散。快点，快点！对不起，咱们真的不合适。你说我哪里不对，我可以改吗？我刚在里边不都说过了吗？你好，欢迎光临，两位忙，咱们这边请。一看师傅就是有备而来，这环境，这氛围，要说是只是为了吃饭，打死我都不行。这把你这段好长，好久都找不到。你好。既然店内有活动，来用餐的客人只要心率达到一百二，就可以选择一队带走。不行，太狼狈了，宁可忍痛割爱，也不能在师傅面前颜面尽失。还是不用了，谢谢你啊。等一下。是不是可以拿一对？只要愿意合影，在我们的合影墙上留念，就可以选择一对带走。两位再靠近一点，咱们动作再轻一点吧。准备，三、二、一。嗯，谢谢师傅。别犹豫了，快说吧！接吻娃娃都帮我拿到了，还有什么好矜持的？对我也有同样的感觉吗？对不起，这句话是我等了太久了。看到吧，我我我女朋友了，你以后不要再纠缠我了啊！躲开！哎，好兄弟，进来。赶紧走，赶紧走。好。你谁啊？看我俩这关系还不走啊？什么年代还穿西装呢？你这房屋中介还是保险销售呀、啊？咱俩不是一块长大吗？那婚礼也不给默契。那是我师傅，手把手带我出来的师傅，他这个事儿干嘛呢？可我还没什么可是，你先消失，就是对我最大帮助。哎，师傅，呃，他就是一个小插曲，你别介意啊。啊，对了，你刚说什么？你说昨天晚上怎么了？你自己看看。都被拍下来了。昨天很壮观，很多同事都录了像。壮观。我第一次没什么经验，难道不是应该很羞涩吗？这种事情，以后还是不要再有下次了。师傅，哎，这其实这也就是表达情感的一种方式而已嘛，没什么好害羞的。你看我也没有害羞啊，是不是？呃，以后习惯了就好了。你还是先看视频吧。所有人都看到了。嗯。怪不得我觉得今天公司每个人都怪怪的。哼，真是丢脸丢到家。你不用有心理负担，就当什么都没发生过。哎，但是师傅，你那个创可贴……没什么，别人给的。别人给的，看来真的不是师傅。以后少喝点酒，多把心思放在工作上，也不至于在会上被凯莉问的一句话都说不出来。到底是谁呢？算了，还是工作重要。婷婷，婷婷，哎，秦墨池，你怎么会来公司啊？你又不联系我，那我只能主动来找你了。什么意思啊？那天晚上的事儿，你忘了吗？忘了也没关系，我可以陪你重新开始。难道是秦墨池？明星就不能跟素人谈恋爱了？自信点，要我看啊，顶多就算一过气
，你懂什么？长得帅就是硬通货。婷婷，馅饼可不是每天都能掉的，好好抓住这次机会，把秦墨池手到擒来。嗨，你在忙吗？我送你的礼物看到没有？行，啊，这个你送的。打开看看。啊，你每天坐那么久，颈椎一定很难受。这个按摩仪它有理疗功能，你一定记得每天都要用哦。谢谢啊，谢谢你。你跟我就不用客气了。那你晚上有空吗？有空的话，我们一起去看个电影吧。看电影？坐的这么靠后，他不会是想？不好意思啊，因为怕被人认出来，所以定了一个靠脚后的位置。没关系，这样就更没有人打扰、啊。天哪，我在说什么？今天，其实那天亲你的那个人。就是我，我，婷婷，你你困了吗？嗯。终于可以删掉了，太闷了。你平时出来端午这么严实啊？今天当然要谨慎一点了，万一被别人拍到，我们就不能好好约会了。哎，墨池，啊、哦，他不是，他不是，没事。哎，你怎么在这儿？潘丽姐，你怎么也在这儿？哦，随便逛逛。我刚跟朋友看电影呢。我介绍一下吧，这位是卓远游戏公司的策划韩婷婷，这位是我的经纪人潘丽姐。啊，原来是经纪人姐姐，你好你好。现在策划都长这么漂亮了。哎，墨池，你什么时候谈的恋爱？怎么没跟我说一声？我没有谈恋爱。秦墨池，哎，真是呀，我是种瓜得瓜的去酒。你别问我，你敢不敢啊？谁谁？他的女朋友吗？别开玩笑，我开始穿金戴银了。别误会了，他是墨池的助理。处理，处理，穿成这个样，这瓜也可大了。哎哎哎，走开，走开，走开。我给你们钉钉下个月的独家专房怎么样？真的假的？你别骗我们！骗你们干嘛？你赶紧走，赶紧走！不行，你一个人在这。有什么事儿听我的，你赶紧走！别怕，赶紧走，赶紧走！快，晚点联系你。快快快！没事吧？顾池，哎，婷婷，拍了姐，刚才没吓着你吧？啊，我没事，你们没事吧？啊，我们没事。那个，你俩约会的事儿，你们公司的人知道吗？哦，你放心，我嘴严，我只有两个最好的朋友知道。啊，那就好。现在毕竟是你们的代言人候选。这要是让他们知道你俩这层关系，这不得对他有看法？不会的，不会的。你放心，我们公司的人啊，都特别喜欢墨池，我们都觉得他不论是从形象还是他气质，都特别适合我们的游戏。真的？这么说你会支持他了？当然会支持他啦！我从他出道的时候就特别喜欢他了。哎，我这个经纪人啊，每天也是为他操碎了心。行吧，你回去早点休息啊。哎，游戏方案什么时候能改完呀？我要签你的宵夜呢。今晚有空吗？这是又要约会了呀！今天这生日打算怎么过啊？赶紧转，斩男送给我吐起来！你和贺让，放手，我保证不让贺让那个祸害去打扰你们的二人世界。金姐，生日快乐！送你有良心，进来。请下。难道师傅也知道今天是我的生日，特意来给我送礼物？肯定。方案反馈已经发给你了，今晚改完发给我。婷婷，今天辛苦了。师傅，你也太记仇了。虽然上次在餐厅把你的衣服扯坏是我的不对，但你也不用非要选在我生日的这一天让我一个人加班吧。秦墨池，喂，啊，来接我。你们很熟吗？嗯，那倒也没有，我们是普通朋友。跟艺人相处要保持边界，不要别人稍微对你好一点就放松警惕。婷婷，顾总监，你也在啊？你好，我来接婷婷。慢点，谢谢。那我进去了。晚安。早点休息。我我看你的衣服也湿了，要不我帮你烘干一下吧。那就麻烦你了。好
对了，我们那个这里是我发小他的民宿，我还有另外一个朋友也住在这儿。嗯，毕竟是一个明星，我看你进去会引起轰动。我先进去看一下，他俩在不在啊？好，没问题。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！非要给你准备惊喜，我怎么了？祝你生日快乐！祝你生日快乐！请我吃。你好，欢迎光临韩舍。哇，孟梅前来，打扰了。知道孟梅还来啊？我认定大明星啊。哎，我记得你当时演员出身是吧？成名作叫《京城四姐》，你演老五，没几集就下线了啊？真有病啊！
，我就想找到亲我的那个人，怎么就那么难？恋爱脑在上头的时候特别容易上当受骗，所以说呢，我劝你以后寂寞的时候听听歌，追个星，追个剧，不要再去想帅哥找虐了。你这话是什么意思？就咒我单身一辈子啊？不好吗？那个房间永远为你留着，可以给你留到孤独终老啊。你才孤独终老，快点说出来。<笑>我相信你不是这样的人。你在说什么呢？你没刷微博吗？看一下。你看，这怎么回事啊？你们不能进来，这里是公司。我们的工作，我们的工作。别在记者能再往下看，看好吧？这工作这么久了，这个同事就是离开了吗？来来来，来来来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来
，至于那个生命视频，也是我经纪人逼着我拍的。他那天看到我和你在一起之后，觉得你给不了我什么代言资格，所以就想了这个办法。好，还有那通电话，也是他逼着我。行了，你想翻我也不用拿我当祭品吧？你是不是觉得我傻呀？他们让你这么做你就这么做，你要是不同意，他们还能抢你的电话呀、啊？是这样的，婷婷，有些东西你根本不懂。我们做艺人的根本没有看上去那么光鲜亮丽，很多时候我们连说话的权利都没有。如果我们不按照公司的意愿去做事的话，我们就会被视为违约。而我们要面临的就是成百万上千万的赔偿金。今天，你相信我好吗？我怎么可能会想伤害你呢？我昨天说的也都是气话。我知道你现在很生气，但你能不能就帮我这一次，就这一次？你好，我能看看这里监控吗？我带你去找经理吧，带你去。是不是就给我们查到了？这次热搜事件确实是经过沈红志特意安排的。另外，网上排名前十的运营号也是他们公司特意安排的通告。还有，网上出现的那个视频，我已经让技术员鉴定过了。两分钟不到的视频画面，竟然出现十多次的剪辑。我觉得他们这分明就是恶意剪辑，故意吓人的。另外，那个录音确实是真的。起床。嗯嗯嗯。起床啊！你都吃三天白食，脸皮都吃厚了，你。你不是说你养得起我吗？我是养得起人，但我养不起猪啊。欺负你！欺负你！要不然你就来我这儿干吧，在我这儿当个金牌打杂，事儿少，钱多，离家近，还能一觉睡到自然醒。你想的可真美！我当游戏策划的梦想还没有实现呢，我就年纪轻轻在你这儿当条咸鱼。那你干脆辞了算了吧。反正全中国又不止卓远这一家公司，但是师傅对我有知遇之恩，我也不能因为这一件事情就离开公司吧。哎呦，喂，丁姐，出大事了！你看，我说的没错吧？刚才在公司看到陆总监亲自拟了份代言人合同，然后就出公司了。可是明明技术部已经发现视频是被恶意剪辑过的，为什么还要找他签合同？其实你们不用这么做，我们也能达成合作，毕竟秦墨池本来就是我们的备选。陆总监，我都跟你说了，这件事儿跟我们没关系。当然，如果我们能成功合作的话，我相信那些负面的舆论很快就会过去吧。还能解释话，还真是心思缜密啊。这次你约我来，不会是想要录音黑我们的吧？你想多了。哎，可惜了，你们那么有才的那小策划，这么就被开了。年轻人嘛，还是得成长。这么说，我还应该感谢你喽，海兰姐。谢谢你教我成长，我现在算是看明白了，伪善的人假装成善良人的同类，就是为了利用他们。灰姑娘有了水晶鞋才能得到王子，你有什么？一个普通女孩。当你幻想和男明星谈恋爱的时候，就要想到会有今天这个局面，都是你自找的。韩婷婷，你到这儿来干什么？我们在谈工作，你捣什么乱？你明明就知道我是被冤枉的，为什么还要跟他合作？公司合不合作跟你有关系吗？你对公司造成的损失，我还没有跟你追究呢。现在，你被公司开除了，还不快走？我真的没想到你是这样的人，开除就开除，有什么了不起的？陆总监，你怎么能这样对婷姐呢？婷姐，婷姐，我是你的人，你走的话我也一起。那不行，你才刚上班，你都没有养活自己的能力，这份工作对你来说很重要。但是，好了，今天你能陪我过来已经很足够了。婷姐，你不会想不开吧？放心，不至于。但是我现在就想一个人待一会儿，你先回去吧。好，谢谢你啊。没事。
把我所有的运气都吸走了。我现在情场、职场都失意。啊，不好意思，你怎么来了？让我的事情你误会了。其实不好意思啊，我们这打烊了，您请回吧。啊，对了，陆远云年纪还小，可能说话不过脑子，你不要因为我迁怒他。我可能是确实不太明白贵公司和娱乐圈的某些做法，但是现在在这儿，我还是有权利可以拒绝我讨厌的客人的。你听我把话说完。下午拿到了你跟辛海的证据，直接交给了警方。现在真相大白，听见？你可以回来上班了。证据？但是我们公司不是已经决定跟秦墨池合作，给他打印资格了吗？领导确实是这么计划的。不过陆永天居然从秦墨池经纪人嘴里套出了实话，再加上录音笔录，铁证如山，直接斩断他们所有的腿路。啊 ，yes。啊，我误会师傅了。事情的经过你都知道了吧？知道了，谢谢师傅您帮我，但同时我也要跟师傅说一声对不起。那天在咖啡厅，我确实是冲动了，我之前确实是太幼稚了，以后我会跟他从公司的角度出发考虑问题。让你停职和代言人合同都是策略的一部分，之所以一开始没有告诉你，是想等一切都尘埃落定之后再跟你说。放心吧，师傅，我已经想通了，我以后绝对不会意气用事了。好，你先去忙吧。师傅，一点小小礼物，要不要感谢？听见？恭喜你王者归来，这盘仙人掌送给你。如果以后再有人欺负你，你就拿这个仙人掌炸死。我看你是要先炸死我，还是谢了？不过听见，嗯，今天怎么穿成这样呀？我就改变一下穿衣风格，怎么了？不好看吗？那还是以前的可爱。你懂什么？这叫成长。呃，你这段时间不在公司，我这个小助理啊，特别孤独，都没有人照顾我。哼、嗯，哎，那天在咖啡厅，谢谢你跟我说话呀。没想到你关键时刻还挺有担当的。男人嘛，可以没有肌肉和身高，但是绝对不能没有态度。婷姐，那你准备怎么喜欢？这人家吃的这么你太少了。多吃啊，没事，不够吃就再点。放心，你吃不全碗。服务员，再来三碗中国餐。多吃点，多吃点，你还要长身体呢。哎、呃，婷姐，你怎么吃这么少？啊，婷姐老了，不像你，年轻人胃口就是好。哪里老了？皮肤状态这么好，如果走在大街上，人家肯定以为你是我妹妹呢。我哪有你那么傻的哥哥？呃，金姐，嗯，你酒量不好，还少喝点酒，不然又像那天晚上一样，我我都控制不了你。那天晚上，嗯，我怎么了？那天晚上你非常的生猛、霸气、肆意妄为，弄得我都脸红了。脸红？对了，金姐，你答应我的事情，什么时候兑现？天哪，亲我的人，该不会是他吧？以后你就是婷姐的人了，婷姐会对你负责的。这就是那天晚上我们两个最后的聊天记录。完了，可以啊，还婷婷，恭喜你，喜提十九岁的小帅哥即将开启甜甜的姐弟恋。不行不行，他就是一个小屁孩，他什么也不会，什么也不懂。平时我在公司照顾他的时候，就跟照顾一个儿子一样。你觉得我可以跟儿子谈恋爱？你别忙着拒绝嘛。哎。你看他朋友圈，除了健身、美食，哎，这张照片，还有这个，全是和你的自拍。哎，公司大合照，站在你旁边的是谁？陆远鱼啊！哦，他看你这个眼神，能不能拉丝了好吗？弟弟这么难，你真的不要考虑一下吗？我乳糖不耐受，无福消化，喝了只会拉肚子。你确定弟弟是牛奶吗？万一他是你手里喝的植物奶，不含乳糖呢？但是如果我跟他在一起的话，我就要同时做女友、上司、姐姐、妈妈、家长、阿姨五个角色。我不是漩涡名人，他也不是日向楚天，不值得我分饰。万一亲你的人真的是陆远鱼，你怎么办？如果亲我的人真的是陆远鱼，那我就装傻、失忆。只要我不承认，这件事就当没发生过。
怎么了？我本来就姨妈疼，现在我只要一想到亲我的男人可能是陆远宇，我就……啊，不说了不说了，我睡觉了。哦，那我去给你弄点热水。终于出来了，你怎么会在这儿啊？你昨天晚上不是发了个朋友圈吗？说你失眠了，怕你迟到，我就来接你了。还不是因为你失眠。嗯啊啊！我觉得做这个太危险了，我还是有点害怕。我还是坐地铁吧，谢谢你啊。站住，回来。就迟到了，你就看在我特意过来的份上给个面子，而且你再不走就要迟到扣工资了。哎呀，婷姐快点！哎呀，报警了，出发喽！怎么样，我的车技是不是很不错？哎呀，你就那个小电动，您开那么快玩漂移，下回心脏都快出来了。哎呀，头也好疼，我就下班。小屁孩真的靠不住，太毛躁。我要是跟他在一起，光是操心都要老十岁。婷姐，你怎么又来了？喝杯猪奶。你不在公司的这段时间，我暂时接替了你的工作。现在有几处新增的互动桥段，我们来重新讨论一下。来吧。第一处，女主头发滑下来，男主帮她重新绑起来。那我们开始。要抓紧时间，而且之前的方案不都是我们两个尝试过后觉得可以，然后再正式定下来的？平时也就算了，现在要是再跟他进行近距离接触，他不会真的爱上我吧？我有这么大魅力吗？晴姐，嗯，我没惹你生气吧？嗯，你从今天见面开始就对我特别冷漠。啊，你别多想，我只是……晴姐，你没事吧？没事，我喝个热水就好了。哎，怎么了？他他今天状态就不好，再加上路上吹了一阵的冷风，估计身子虚了。我送他回家。没事，陆总监，我知道今天家人的。婷姐，婷姐，你终于醒了。嗯。呃，我怎么回来了？你突然晕倒，我送你回来的。知道你乳糖不耐受，所以用植物奶给你做了一杯姜撞奶，趁热喝了吧。他这是在暗示自己很有责任心，很会照顾我吗？不行，我要赶快把这种暧昧掐死在摇篮里。婷姐，婷姐，啊，谢谢，我现在也没什么事了，你赶快回去上班吧。啊，我的室友马上也要回来了。不行，你现在身子这么虚，我怎么可能让你一个人在这？你看你想吃什么，尽管和我说，我去给你做。你个小屁孩，怎么会照顾人呢？你快回去上班吧。我是真的要照顾你。还有，我比你小几岁，只能说明我运气不好。不太比你晚而已，并不代表什么事情我都不懂。有些事情啊，我心里想的可比你更清楚。嗯，饿了吧？我去给你做饭
你现在是病号，我必须照顾你。这件事情交由我来做，我送你回房间。就为了你第一次下厨房，你确定他真的不是炸厨房啊？哪有什么天生完美的爱人？每个人都是需要成长的。爱情当然也是啊。相信我，给小帅哥一个机会，会给你惊喜的。我现在给不了机会，我明天还要开会呢。什么儿女情长，我现在根本想不了。你看看我这 PPT， 我明天绝对不能再给凯莉鸡蛋里挑骨头的机会。以前吧，我以为你只是阅历太少，缺乏商业头脑，只会写一些桥段的互动。现在看来，你连这个都做不好。你这写的是姐弟恋吗？两人宛如一对母子，还是后的那种？要不这就改名叫我跟后妈的爱情了，好笑吗？但是弟弟本来就是男孩，有什么男性魅力啊？男孩也是男人啊，也难怪你这个年纪啊，还不懂弟弟的香。我去重做，下周一给我。啊！婷姐，不要难过了。也没关系，是我自己的问题。都怪我昨天没有照顾好你。如果我没有把饭煮糊，你今天肯定能做好商会准备。欣姐，这周末我们一起加班吧，我保证，我填满。好。对，这地址没错吧？这里怎么哪有咖啡厅啊？所以，所以我是谁？参与者五。哎呀，别搞这些了。后菜也没关系，送你一只小狗狗。等等等等，喜欢吗？去哪儿到底？游戏厅啊！走走走走！啊，我们不是来改策划的吗？确实没有游戏厅啊。婷姐，要学会给自己放假，调节一下心情，这叫磨刀不误砍柴工。走走走走走，走吧，走吧。婷姐，你也试试，这是小孩才玩。你有多久没当小孩了？来试试。小孩和成年人的区别呢，就在于小孩只需要让自己开心，而成年人呢，就要哄别人开心。婷姐，你不用想那么多，只需要让自己开心就好了。修改游戏方案。即使排解就好了，所以我经常都会去游戏厅，每次出来的时候都会元气满满。你这是一个小孩，你有什么压力啊？我的压力就来自于你们总是叫我小孩，都觉得我不成熟、不靠谱、玩心重。可是我真的很想证明我不是这样的人，所以啊，我才要更努力，继续每天加油。我相信你，加油。是倒数吗？哦哦，婷姐，你等我一下啊。小小，我知道弟弟的香了。剪刀刀，赶紧给我画起来，撬开他的少男之心。一定是妹妹，一定是妹妹。婷婷姐姐好，我是露露女朋友，我叫欣欣。嗯，一直听露露提起你，没想到你这么漂亮呢。<笑>谢谢。我刚下课，露露说你在这儿玩，就喊我一起过来了。婷婷姐姐，你不会介意吧？哈
好了好了，我有什么可建议的？呃，我也该去工作了。哎，婷姐，那你你这个妆怎么化成这样？你不是要画少女风的腮红，感觉跟猴子屁股似的。哎呦，我我是不是说错话了？姐姐，你不要生气哦。对不起，婷姐，啊，年纪太小，不太会说话。好，没事。婷姐，我带你去补一下妆吧。不用了，不用了。哎呀，走吧走吧，不要客气了。那你等一下我呢。哦，你们去吧。婷婷姐姐，你不知道洛洛有女朋友吧？啊，你别误会，啊，没关系，反正你也不是第一个，我都已经习惯了。洛洛对每一个人都很好，她性格就是这样。但如果你当真的话，可就是你的错喽。怎么了，姐姐？我又说错话了吗？对不起哦，我要去工作了。今天绝对是我这辈子最丢人的一天。嗯，婷姐，喂，婷姐。你要去哪儿啊？星星呢？陆远鱼，嗯，你什么时候谈的女朋友啊？半年以前啊，怎么了？你怎么从来没跟我说过呢？你也没问过呀。怪我喽，有女朋友还对我嘘寒问暖。行，那我问你，那天晚上我到底答应了你什么？带我上门打游戏呀、啊！你拿着我的手机，打到了最强能者，我就问你能不能教我打游戏？你说有机会拉我进战队，还可以带我认识国服前三呢。<笑>嗯，早说嘛，还要误会那么久。早说。算了，好，没事。来来来，热乎的啊！好啦，你不是原本也不喜欢陆远鱼吗？没必要为伊消得人憔悴。你这举杯，应消愁啊，愁更愁。下一个，来来来，这个大腰子。我本来还以为他是一个心思单纯的小男孩，结果居然是一个有了女朋友还要到处送温暖的中央空调。明明被耍的人是我，我为什么还要被人诬陷是小三啊？我也没想到你说这个陆远鱼。就跟这个羊腰子似的，还没吃呢就惹了一身山。这陆远鱼，我一直看他不好。婷婷，姐弟恋本身不是问题，问题是这个弟弟想不想真心跟你走下去，而你呢，想不想花出时间和精力去让他长大？但现在实际问题是，陆远鱼只是习惯于跟别人相处没有边界，根本没有心思管你的事，而你呢，只是想要找到那个亲你的人，也没有时间去等陆远鱼，所以你俩根本就不合适。对，怪我，是我一直太想找到亲我的那个人了，所以我才会对陆远鱼有那么一丢丢的期待。对，对不对，要怪。应该怪亲我的那个人，要不是他敢做不敢当，才害我折腾了那么久。一个吻而已，有那么重要吗？对于母胎 solo 而言，初吻意味着感情生活的开启，当然重要了。我倒好，这刚开启就没了。可是现在的问题是，我们这周围人都怀疑个遍了，还能有谁呢？不知道啊，是小头也疼。这腰子怎么越嚼越难吃啊，满腿膻味。婷婷，要不带你吃蛋糕去？我要开动了。嗯，好吃到我出窍了。你喜欢就好。我记得小时候你就特爱吃蛋糕，然后每次一吃蛋糕啊，就特别开心。我就天天跟你一起吃蛋糕。嗯，来俩体质一样，比如狂吃不胖型的。开了民宿之后呢，我又开了这个蛋糕店。后来我发现，我喜欢的不是吃蛋糕，我是喜欢看你笑。等我长大以后，要开全世界最大的蛋糕店，只给你一个人做好吃的。你吹牛？不信，我们就拉钩，拉钩真拉钩。你干嘛搞那么煽情？婷婷，你还记得我跟你说过，我知道是谁吻的你吗？你当时不是开玩笑的吗？如果我说，那个人是我呢？我的人找到了，你不是在甜品店吗？怎么找到了？何让，何让在甜品店，你先告诉我是谁。何让，你要是想等何让来了再说，我现在去找他。何让，何让，何让，何让。何让啊，都怪你啊！你终于表白太着急，你吓着他了，你知道吗？都是因为婷婷，你把气氛都烘托到那儿了，你我不表白我来不及了。
。哎呀，婷婷啊，你到底怎么想的？我真好累啊，婷婷。婷、啊、婷、啊，我还有一思考。他跟我说了之后，我的脑子一片混乱。我赶紧找了个理由，赶紧溜回来了。难怪贺朗的女朋友总是谈不成，感情心思一直放在你这儿了、啊。巧了，窝边草长在灯下黑了。哎呀，我真的不想听，我现在怎么办呀？贺老是我最好的朋友，这件事情不论是我答应还是拒绝，都会影响我们的友情。哎呀，怎么办呀？哎，顺其自然，只能走一步看一步了。早，早。嗯，那个，婷婷，我给你做个早餐，要不然你先吃点儿。哦，我可能上班要来不及了，谢谢。让你搞什么突然袭击？把婷婷吓到了吧？那我只有勉为其难，就给你下早餐了。不会吃。哎，小小，嗯，那个，你要不然帮我占个补呗。啊、哦，可以是可以。婷姐，我来帮你。哎哎哎，不用了，我自己来就好。哎，对，交给你的项目策划做怎么样了？已经发到你邮箱了。嗯，不过婷姐，你那天到底为什么晚到一半就走了？啊，因为身体不太舒服。婷婷，你明天不能别让你们一会儿去办公室找他。陆总监，陆总监，找我有什么事吗？一届英雄项目组人手不够，急需擅长策略类游戏的实习生。考虑到小陆平时更擅长男性向游戏，所以把他调到那个项目组去。婷婷，你以后不用带他了、嗯。太好了，谢谢陆总监，这样我以后就不用写男女互动的游戏了。婷姐，谢谢你一直安利我的状况。好好好，嗯，那你的那个组要好好加油哦。嗯，这样也好，眼不见心不烦。既然都没有什么意见的话，先这么安排。婷婷，十五分钟之后继续开会，商量中期一晚的剧情走向。嗯，好。你好，加油，加油。可以开始抽了吧？哎呀，完了！啊啊啊！抽牌吧！哎，圣杯八。看来你对婷婷一直付出了很多啊！不管是你对于你们之间过去的美好回忆，还是对于未来关系的憧憬，都可以看出来。你是真的放不下这段感情，那我应该怎么办啊？哎，小小，客人马上来了，咱还是从简吧。太过急躁，难怪突然就告白了呢。魔术师，看来你们之间的关系还是很有希望的。只要你继续坚持，就会出现转机，你们的关系也会慢慢好转。所以，我这次在原剧情的基础上，又增加了竹马转变为男友的这样一条支线。一方面呢是可以完善我们的整个故事逻辑，另一方面呢，我觉得在人物设定上面也可以更加的立体。嗯，但就是像这样子的恋爱模式，我其实不是很了解，所以有很多细节的部分我们还要再磨一下。不错啊，我觉得挺好的。不错呀，韩婷婷，你这次策划比之前强多了。像你这次啊，新加的这个竹马变男友的设定，就能够更好的照顾到更多女性用户的感受，让他们更有代入感。凯丽，说到竹马变男友，你不就嫁给了自己从小到大的男闺蜜吗？正好跟大家分享一下吧。对呀、啊，分享一下吧。对呀、啊，分享一下。聊工作啊。但确实啊，我觉得不管是结婚呢，还是恋爱，跟一个懂你的人在一起，肯定会幸福很多。所以不管是竹马还是男闺蜜，因为他们经历过你的人生，所以他们更懂得你的喜欢女性。在转变成男友之后呢，他们能以更妥帖的方式来照顾你的感受以及宠爱你。师傅，你今天不加班了？今天项目进行的挺顺利的，我刚才跟技术组沟通过了，等你竹马男朋友故事线写完，他们就正式开始设计、游戏界面和人物形象。真的，太好了！怎么之前跟你工作的时候没见你笑得这么开心？之前是跟着一起打杂嘛，但是这一次是我第一次独立策划项目，你当然不一样。走吧，走。啊、哎，等等，怎么这么不小心啊？客人。
手机啊，干嘛？以前上学的时候都是我接你放学，然后一起回家。你好，我是婷婷的房东，发小兼竹马，客让。我先走了，你们聊，明天见。以后我每天都来接你。哎，婷婷，回家。哎，怎么不坐副驾驶啊？你今天为什么突然来公司找我？之前不都是说来就来的吗？怎么今天就不行了？婷婷，咱什么时候这么生疏了？你说呢？还不是因为你。你明知道我一直在找亲我的那个人，你为什么要当缩头乌龟呢？就算你觉得说出来了会影响我们的友情，那你干脆一直瞒着我呀！你就别说呀！你为什么突然昨天莫名其妙的告白了呢？就算你昨天告白了，你也不能今天理直气壮的来我公司找我呀，还当着我师傅的面说那种话。对不起啊，婷婷，我我不是特意要当缩头乌龟的，只是没弄清楚自己的感情。咱俩认识这么久了，我已经习惯照顾你，对你好。我把这个当成咱们朋友中的一种默契。直到你开始找文妮那个人，你又跟陆白、秦墨池、陆远一去约会，我才发现我真的会吃你的醋，因为因为我怕你真的会喜欢上他们。那你为什么昨天突然告诉我了？因为我希望咱俩在一起是因为真的喜欢，不是因为那天晚上的意外。之前我看到你因为陆远鱼的事在那心烦，所以我就忍不住告诉你，真相了。何让，我们认识二十多年了，你不会是错把陪伴当成喜欢了吧？恰恰相反，我是错把心动当成习惯了。婷婷。喜欢不一定是一种感觉，而是一种责任。我喜欢你，我就确定了我要做什么。你不要有太多压力，你只要试着接受我就好了。我记得我刚开始跟你交朋友的时候，你拒绝我了，因为你说你不想跟臭男生一起玩。然后呢，我就花了二十多年的时间，给你成为了死党。现在我跟你告白，你怀疑我们之间的可能性，但是我会用更多的时间跟你成为最铁的情侣。愿意给我这个机会，让我去追你吗？你答应了？嗯，其实我当时脑子一团乱，但是我看到贺让那么认真的样子，我就莫名其妙的感觉到很安心、很踏实。我心想，这次我应该不会被骗了吧？我就莫名其妙的答应。世界牌，什么意思啊？感情问题遇到世界牌，整体上是好兆头。只要你愿意付出精力去维系这段感情，那么你们这段感情就可以长久下去。哦，但是如果你不愿意付出努力的话，以后也能遇到很好的感情。总而言之，就是事在人为。这段感情到底有没有成活率，关键在你。何让是我最好的朋友，也是亲我的那个人，于情于理，我都应该认真对待。哎，但是我从来没有被人追过哎！你刚说努力，我应该怎么努力、啊？享受就是了。小强，小强，怎么样，帅不帅？这样，这样好，这个更大，这件吧。你别敷衍我，我看着了，我帮拿下镜子。看我头发啊，可以啊，可以，挺好。小强，你帮我拿起来那个香水呗。我的香水，那是女生用的。怎么了？不都香了吗？哎呦，对不起，起晚了，我马上就好。走吧。你穿那么多不热，可是？婷婷，你这戴个口罩，头发这样，你这太难了啊！哎，你这帽子给我戴一下啊！好了，走吧，你就这样出门了？嗯，我们平时出去玩不都这样吗？平时是平时啊，这可是你们第一次单独约会。哎，走了走了走了走了走了！哎，等会儿等会儿，我突然想起来，我有个很重要的事情要跟你说。何然，你在这儿等一会儿啊，我们停留一下，别说话啊，别着急啊。这件吧，放心，少女雾面妆我五分钟就能给你搞定。哎呦，你别忙活了，快来不及了。再说何然不是外人，我什么样何然没见过呀？如果他现在是你兄弟，那你现在一点问题都没有。但他现在是你的暧昧对象，哎。你这样跟直接对他说滚没什么区别，暧昧对象不管是谁，在正式追到手之前都得当外人。上楼。第三排第四，小心啊，小心再见。走，这边。
。不好意思啊，刚才在家里的时候确实没太进入约会的状态。啊，没事。现在准备好了。没事，第一次约会都没有经验吧？以后习惯就好了。我不知道当不当讲，秦墨池这个人是不是无缘无故对别人好的？安婷婷，你说这样的话来诋毁我，有意思吗？你是敢做不敢当吧？还是你的脸皮又厚了一层？你在说什么？呃，打扰一下啊，你们俩的问题你们俩自己解决，我就不陪了，先走了。招数用第二次，你真的觉得自己炒作的方式特别高明吗？你什么意思？看来你是忘了你当时是怎么跟我装可怜，求我帮你背黑锅的了。如果我把这些告诉凯丽姐的话，你觉得你还能在我们公司骗到资源吗？走，我们换个地方说话。我走，放开我！走啊！道歉，跟你有什么关系？对今天做了什么，你自己心里清楚。不让我们来点钱，你。你
你英雄救美的时间挺巧的呀，怎么每次都能碰见你呢？你是不是特意跟踪我们呀？你说什么呢？我放心。张总，给你介绍一下，安婷婷，中纪文的主策划。张总，风起投资公司的总裁。今天张总的电影上映，邀请我过来看一下。张总您好，这位就是韩婷婷小姐您好，金厂评论总监提起你。哎呀，我说你在游戏策划方面很有天赋，你策划的那个中纪文的策划我看过，很有想法。如果以后考虑改编成电影。我们很愿意跟你合作，真的吗？那太好了，谢谢张总。婷婷，那你们先玩。好，总监再见，张总再见。刚才太没礼貌了吧你？师傅是帮了我们哎，干嘛说这种话？他是真心想帮你，还是想让你更出卖他呀？这什么意思啊？你们俩有过节吗？反正我做事不行，跟他走太近了。完全下不去嘴。今天和尚一靠近我，我就……哎呀，你不懂，有些事情啊，只有在人不清醒的时候做，才没有罪恶感。想想那天晚上，你喝醉了之后，当然就放得开了。你今天全程清醒，道德感和羞耻心一直在线，下不去嘴也很正常。哎呦，哎，凯丽和秦墨只是什么情况？他们俩怎么在一起了？哎呀，这不是很显而易见的嘛。凯丽是我们公司的总监，秦墨只是如果想拿到游戏代言人的资格，当然会找他了。放心，能混到公司中层的，肯定是见过大风大浪的独立女性。不会那么轻易上当的，嗯，哎，而且啊，他都已经结婚了，孩子都上小学了，这种低级错误他应该不会犯吧？现在游戏市场的竞争非常激烈，所以这次的集团会议决定要精简我们的内测数量。那这次上会一共报了十三个项目，通过两个，第一个是神奇衣橱，将换装元素跟玄幻结合的非常到位，尤其他们的美术做的非常精良，所以通过内测，还剩最后一个名额。你们组的终极一吻。好，这款游戏啊，在女性观众的测评数据里尤其的突出，所以啊，宁宁，我知道你在这次的策划上花了不少的心思，之前的组也做了很多改进，领导很看好，在这在这里，谢谢。今天了，好不容易进入内测了，我们是不是该庆祝一下？对啊，就是啊，我们每天都被你当工具人，给你各种做中必中几中。别这样，今晚我就请大家吃饭，你们想吃什么随便点，好不好？凯莉总监。我的这个项目能够顺利进入内测，你也帮了不少的忙。今晚我请大家吃饭，你也一块来吧。啊，我晚上还要见客户，你们去吧。好了，大家都去忙吧，其他组已经开始行动了。散会。哎，对了，凯丽总监。哎，就是。那件事儿，我还是想跟您说一下。要说秦墨池，嗯，我们只是业务往来，别想多了。晚上去玩开心点，明天就得加班加点了。哼，还有事吗？回去吧。那我就改方案了。祝贺我们终极一文顺利进入内测。我提议啊，咱们每一个人敬婷婷一杯酒，再说一句鼓励的话。一方面呢，庆祝我们项目正式进入内测阶段；另一方面啊，就当给婷婷加油打气了。好好好，今天真的是一个大喜的日子，大家这么开心，多喝一点也是正常的嘛。来，那我先来了。嗯，婷婷啊，嗯，我呢预祝你以后灵感爆棚，写出更好的故事与互动。谢谢。你酒量不好，喝刚才那杯就够了。我知道了，陆总监，你是怕婷婷喝醉了，再把你衬衫撕坏了吧？婷婷明天还要开会，不能宿醉，剩下的酒。我替他喝，好，陆总监，晚上必须晚上必须的，来来来来来来，车马上就要到了，就能回家了。
你怎么在这儿？你那个甘碧城呢？你说谁呀、啊？就是你那个朱嘛。啊、哦。啊。婷婷，听师傅一句，你们俩真不合适。师傅、啊，我真的没有想到你喝多了居然这么八卦、啊。他身为你的朱嘛，官分少几，说明他的思想很不正常。再说了，你们都做了那么多年的朋友，说明你们的缘分只能如此，不可能再见面。但是师傅啊，你还记不记得我第一晚参加的你，被凯里弗吊那个吻？嗯。其实那个吻来源于我的真实生活，贺让就是亲我的那个人。那又怎么样？是不是谁亲了你，你就跟谁在一起？我不是说那个意思，只是我觉得。现在是路北，不能脚踏两条船。这款游戏的亮点是什么？我觉得这款游戏最大的亮点是它的世界观做的非常新颖，剧情做的也很好，它的剧情环环相扣。如果是我的话，我还是希望可以做一款比较纯粹的游戏，希望大家可以在游戏里面感觉到快乐和满足。评价一下付费决定。嗯，其实说句实话，我觉得这个游戏它唯一的不足就是，充值节点有点多。嗯，其实啊，我特别怀念我小时候玩游戏的感觉。只要我玩得好，就可以一直通关到底。但是现在玩游戏的时候，经常被收费打断，我觉得还是挺影响游戏体验的。如果只是作为一个普通用户，你这么想没有问题。但作为一个职业的游戏策划师，你首先应该考虑的就是怎么让用户成为氪金玩家。你可以走了。谢谢，谢谢。下一位，等一等。这里呢是两位总监的办公室，这位是陆总监的，这位是凯莉的。有前提是啊，陆总监是为人非常刁钻，同期只收一个徒弟，而且学他的人特别多，竞争非常惨。可供解锁的场景也太少了，像这种垃圾游戏的设置，不到半个小时就会让用户直接拉进黑名单。好的，总监，我再去改一下。这个是我改好的策划案。最近加班辛苦了，早点回去休息。谢谢总监。婷婷，起床了。婷婷，起床了，要不然迟到了啊！烦死了！我开车送你上班去，要不然迟到了啊！啊，我坐车可能会堵车，我还坐地铁比较快。可是我车。不管了，今天一定要跟师傅问清楚，不然都没脸见贺让了。
当铺开的啊！您呀、啊，别记仇，别找人揍我就行了啊！奇怪，我还以为我又上热搜了。婷姐，你怎么又上热搜了？啊？照片都被爆出来了，婷姐，你真的找人揍秦博士？黑总监，你看热搜了吗？我想跟你解释一下，这是我正要找你呢，我们不一直说。事情就是这样，那天我的朋友只是想保护我，他绝对没有故意找茬的意思。陈总，您相信我，网上那些营销号都是乱写的，我跟秦墨池真的什么关系都没有。那天我在店员碰到秦墨池的时候，凯莉总监也在呢。凯莉，到底发生了什么事？那天我们只是恰巧碰见，打完招呼我就走了。至于后面发生什么，我也不是很清楚。韩婷婷。你作为公司员工，没有给公司挣过一分钱，公司已经跌停两次了。陈总，那天我也在现场，我可以证明，韩婷婷说的都是事实。事实是什么已经不重要了，重要的是要帮公司挽回损失。我们现在已经定了秦梦池来做我们新游戏的代言人，所以剧情的设定还有人物的走向需要进行一定的修改。秦梦池成了代言人，事已至此，也只能让他做代言人了。凯莉总监，你那天跟秦墨池是不是有？这件事情我还没来得及告诉韩婷婷，她可能需要点时间来适应。行，那你们就抓紧落实，希望你们这次能好好合作，给公司做个爆款出来，帮公司挣点钱、啊。陈总慢走。凯莉总监，如果我们跟秦墨池这种人合作，最后一定会损害公司的利益，对你也没有什么好处。韩婷婷，你现在有两个选择。要么根据秦墨池来修改角色的设定以及剧情的走向，要么你辞职，我们另找策划。这是我们组改过很多次的内容，凭什么说改就改啊？凯丽，现在项目进入到内测阶段，如果换掉婷婷的话，肯定会影响到整体的进度。上次就是因为他公司新发行的游戏遭到了网民的集体抵制，现在我们跟秦墨池的公司合作，也只是挽回公司损失的一种方式。再怎么说，这也是我们组的项目，婷婷是主策划，怎么着也轮不着你来插手了。我自己去跟陈总说。陆总监，上次就是为了他，你连自己的升职机会都不要了。怎么，这次你是要跟他一起辞职吗？我做什么需要跟你解释吗？你让我放弃了升职机会，你觉得你在陈总那还有什么影响力吗？那是我的事情，我知道这件事情是你促成的，我不管你跟秦墨池到底有什么关系。说话要讲证据啊！好了，我辞职。我自己遇到什么事都不怕，但我不能连累其他人。婷婷，你不用担心，我一定会替你澄清真相的。你已经帮我很多了，但是我不能再连累你了。你是我的组员，我当然应该对你负责了。<笑>昨天我的项目进入内测，今天就出事了，被迫辞职。可能生活就是诚心想跟我开玩笑。吃饭的事儿，你还记得吗？好，你说我帮你挡酒。再往后，你喝醉了，我送你上车之前的事儿，你还有印象吗？婷婷，没事了，师傅。科长，你来了。嗯，我来吧。陆总监，多谢你的照顾。走吧。我跟你说啊，婷婷，我做了特别多好吃的海鲜。恭喜你啊，逃出升天了！你帮我拿下。谁呀、啊？喂。家里出事了，全是记者。大家好，我们是东城娱乐 TV 的现场记者，现在我们来到了韩婷婷的家，旁边有没有人了？有人在家吗？韩婷婷在家吗？我们是记者，方便出来接受一下采访吗？你看，家门口全是人，怎么会闹成这样？有家都不能回了。昨天项目刚内测。今天就要求改剧情，而且态度这么强硬，这里面肯定有猫腻啊！说不定他俩早就勾结在一起了呢。你是说秦墨池真的跟凯莉在一起了？嗯，那天你在电影院看见他们俩，凯莉肯定觉得你是一个定时炸弹，迟早逼着你辞职的。嗯，我现在可怎么办呀？已经闹成这个样子，我不被全行业封杀就算好了。我以后要是再找工作，都用不了自己真名了。放心，互联网虽然有记忆，但都是短期的，过不了多久热度就会降下去的。对啊，你要是找不着工作呢，就在家里躺着。反正我肯定养得起你。哎呀，都这个点了，哎，我都困了。哎，这儿太小了。哎，我还是去朋友家住几天吧。哎，小小，哎，不是小小，小小，外面还亮着呢。
，完了，就剩我们两个。今天这么多事儿，你可能累了吧？啊，啊，确实有点累了。虽然现在天色还早，但是怎么说呢，就是呃，确实也是有点困了。要不你先回去吧。哎，我一个人可以。你是怕孤男寡女共处一室会发生什么事情吗？你这个人，你这现现在脑子里想什么呢？哎、行了，我走了。那你记个锁门啊。嗯、那天你在电影院看见他们呀，凯蒂肯定觉得你是一个定时炸弹，迟早逼着你辞职的。我尊重公司的决定，秦墨池可以做代言人，但是为了保证游戏的质量，整体故事线真的不适合按照你说的方向去改。再者，这个项目是婷婷原创的，就算要改，也最好由婷婷来负责。他自己都说要离职了，讲这些有意义吗？我真的不想让公司失去一名优秀的游戏策划。哦，我还以为是你不想损失一段办公室恋情呢。就是凯蒂啊，你哪位啊？我是韩婷婷的好朋友。你为什么想来见我？你不知道那是他自己的原创吗？你知道他费了多少心血吗？真有魅力啊！来个总监出头不够，现在来个好朋友。那我告诉你啊，韩婷婷的好朋友，他是公司的员工，所有的创意版权归公司所有，离职是他的选择，与我无关。李丽子，干嘛上来？再闹事了啊？什么意思啊？对不起，我知道你一直不喜欢婷婷，但她真的是一个特别善良的人。如果她哪冒犯到你了，我替她向你道歉。哎，不需要，有必要。婷婷从小就特别想当游戏策划，这是她第一个项目，对她来说真的很重要。也正是因为这个项目，她才能结识到这么多意想不到的人和事儿。你觉得辞职只是换一个工作，对吧？但对她来说，就是让她跟自己所有的努力去告别，对她来说真的很残忍。真感人。但这事不是我能决定的，是她选择离开。他也可以留下来更改策划。你要是那么喜欢劝人，我就劝他啊。不好意思，先生，请您离开啊。别动啊！请您离开，别动！哎，秦总，秦总，别动！哎，秦总，你看，你上来，哎，秦总，哎，秦总，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
，就在那儿，是这儿吧？没有恶意，我是娱乐频道的记者唐豆。刚才追您只是想找个机会采访您，没想到吓着您了。你怎么可能是娱乐记者？哪有娱乐记者一上来就追着跑？哪有娱乐记者这么说话的？我刚入行，这种采访风格是我跟我师傅学的，吓着您了真不好意思。对了，这是我的名片。你知不知道跟踪拍摄是违法的？如果你真的想找婷婷，可以光明正大的去找她。不好意思，不好意思，给您添麻烦了。您要是愿意接受采访的话，可以随时联系我。嗯、那我先走了。明明是挺可爱的一个女孩，干嘛非要学这种采访风格，还给我跑了一晚上，吓死我了！没事了。
，朋友，我们只能做朋友。我觉得不到了，你觉得凉是吧？我能给你画一碗啊。以前我确实是太幼稚了，我总以为喜欢就是一吻定情，所以我总是想找到亲我的那个人，我以为这样就可以顺理成章的谈恋爱。但是我今天才知道，不是的，这是两码事。可让，之前你跟我说你就是亲我的那个人的时候，我心里很乱，我觉得很奇怪。我我似乎心里能够感觉到我喜欢的人不是你，但是，但是我又没有理由可以拒绝你，因为如果我拒绝你，就等于打破了我之前所有的逻辑。我没有谈过恋爱，我不知道真正的喜欢是什么，我也不知道我会喜欢什么样的人，甚至我可能已经喜欢上了一个人，连我自己都没有发现。可能你是我最好最好的朋友，我为我之前的愚蠢伤害了你，向你道歉。对不起，我知道这些话我应该早一点跟你说的，但是我，我可能发现我比你更无法面对现在这样一刻，因为我知道我这些话一旦说出，我可能就会永远的失去你。怎么说就不追你，搞得我这么尴尬。不是你的错，也不是我的错，咱俩都没有错。喜欢，怎么没有错呢被外派到国外分公司了，就今天早上飞机，已经走了。你也在啊？啊，我来接婷婷。呃，没事，陆总监，我知道婷婷在哪。有些话，可能现在说的没有意义，但如果不说，可能真的没有机会
在一个月前正式上线了，而且不到三天就成了乙女游戏下载榜的冠军。而我呢，也升职做了组长，带领我的团队走入到终极一轮二的创作中。更喜欢每段关卡结束后角色对于爱情观的表达。听见，你真太棒了！哎，大过节的，你打一个电话来就为了拍我的马屁，不是吧？听见，你策划爱情的怎么样了？你现在可是创意组组长，不能脱稿哦。我就知道你打电话肯定是这个意思，你放心吧，我已经在赶了，等好以后发到群里。好，听见，拜拜，节日快乐。在游戏里面，我做了一个开放式的结局。女主虽然知道了亲自己的人是谁，但没有跟任何人在一起。本来担心这个会被用户嫌弃，没想到大家都很喜欢这个结局，说这样更有遗憾呗。但现实的结局里，遗憾就是遗憾。临走前告诉你个秘密，其实那天没有人偷我，是你抢我的路牌。我也没有想到，原来是一场乌龙。我一直在找吻我的人，但实际上是我强吻了路牌。怪不得他一直没有主动找我，在他看来，我可能是一个对他若即若离、处处留情的渣女吧。这就是我的故事了，没谈过恋爱，但是接过吻，还是两次。为了找到偷走我初吻的人，中间闯了不少的祸，给自己和别人惹了很多麻烦，连从小玩到大的男闺蜜都弄丢了。最重要的是，我花了太多时间才意识到，我喜欢的人其实是陆白，而且陆白也一直喜欢着我。巴黎岛的巴黎水太难喝，实在待不下去了。陪你回来过情人节好不好呀？有人可比你抢先一步啊！抢先一步过来当厨师的，来得早不如来得巧。小奶狗还跟我较劲啊？小奶狗多可爱，怎么样，婷姐？有没有兴趣试验这个奶狗？你婷姐那是乳糖不耐受。再说了。奶狗哪有舔狗香？就冲不要脸的劲儿，你就比不过我，是吧，婷婷？我算是看出来了，你们二位也是专门来恶心我来的，让不让吃饭？咱俩是有点恶心人了啊！但是有一个人呢，你绝对不恶心。嗯你怎么提前回来了？跟你过节啊？你们商量好的？你不看到了？你游戏里面写的隐藏结局
我愿意。”此时夜空之下，烟花绚烂，女主角成功向男主告白，两人心意相通，拥吻在一起。曾经，我喜欢上了一个女孩，可是我一直都没有发觉。直到有一天，她吻了我，我才发现我喜欢了她好久。可是因为我的懦弱，我让她承受了太多。当我真的要失去她的时候，我才发现我的，我的脑子里面全部都是她。再后来，她把我们的故事。写到了游戏里。今天，我要做一个男人应该做的事情。是不是喜欢你？不要着急打断这话题。你这样沉默不语，失去他开口的勇气。那天是何时时机？心里的话想要告诉你，因为你温柔细腻。今天真好，开心，我们结婚了。有机会你能追上来，这不连我都没追上来。那这还是我成年之后第一次一个人过情人节。各位，你管。你管我叫傻傻的有风有日有你的每个日子里，一悄悄的变成我。夜空热吻，他告诉他，游戏里的结局只是一个开始，他要为他续写接下来的故事。